negyedik születésnapomra egy igazi hármas méretű futballlabdát kaptam. Gyönyörű, sárga volt, tehénbőrből, 12 részből, piros varrással. Rögtön felvittük a Gellért hegyre kipróbálni. A Citadella körül katonák sétáltak. Egy baka hatalmasat rúgott belé, a labda felszállt, magasan a kékbe, azután a korláton kívül hullott vissza, legurult a sziklás bozótos meredélyen, ahol egykor Szent Gellért a hordóban. Egész délután kerestük, úttalan utakra csaffa, de persze nem találtuk. Azóta mi minden történt, ám az a fájdalom feledhetetlen, egyre nő szívemben, mint a fakérgébe vésett jel. Ha a citadella körül járok, ma is szorongva fürkészem a zöld lejtőket. Hová gurulhatott az alapta? A Gellért-hegyi író Karinti Ferenc kedves gyerekkori emléke mellett más kapcsolatot is találunk a futball és a citadella között. Rejtő Jenő tollából jelent meg egy rendkívül különleges futballtudósítás, amelyet a Népsport egyik 1981-es számában lehet olvasni. Egy olyan tudósítás, amely ötvözi a klasszikus meccs tudósításnak az elemeit a színi kritikának a jellemzőivel. Hát ez Hámori Tibor sportújságíró, illetve későbben mindenféle egyéb könyvek szerzője publikált 1981-ben. Tehát az a lényege, hogy tulajdonképpen rejtő, mint mindenből, ugye a sportból is, képes volt viccet csinálni, vagy parodizálni, tehát itt épp egy sport közvetítés parodizál, de az egyik kedvenc irodalmi művét oltja bele, ez pedig nem más, mint Madács Imre, az ember tragédiája. Ez jó lenne tudni, hogy miért épp a citadellet, valószínűleg azért, mert rejtő járhatott itt, hát a város egyik legszebb pontja, meg hát ez olyan jó pofa dolog, hogy hol legyen a foci meccs, ha nem a hettetőn. Műfaj keveredés történik, mert a a tragédia szabadtéri színi előadását keverik össze a sport kommentátorral, és hát valaki a, ugye a színi kritikus ö, ö, szerepét sport kommentátorként adja elő. Az ember tragédiája, mint futball előadás jelenik meg, és van egy érdekesség, hogy ezt ö, többször is, legalábbis kétszer elsütötte, mert ezek ez az 37-ben Bábeli Napló címmel megjelent egy kifejezetten humoros összeállítása, amely egy lap paródia tulajdonképpen arról szól, hogy ha rossz a lap, akkor ugye talán nem az újságírókat kell lecserélni, hanem felcserélni, pontosabban a rovatvezetőket, mert attól lesz jó a lap. Színi kritikus szerepét a sportkommentátor kapja meg. Itt állunk a meleg vasárnap délutánban Pluhárra főzve, a Hungária úti, izé a Ferencváros helyes bitek. Itt állok a hegyen, mint egy szakember a roskodozó citadellán. Itt állok a festői Gellért hegyen. Gyönyörű mérkőzés, valósággal roskadozik a citadella romja. Legalább 40 ezer ember látogat egy válogatott mérkőzést, amihez azonban a szabadtéri előadásnak semmi köze. Az ember tragédiája, amely itt ma bemutatásra kerül, több fél időből áll. Színmű és a darab centerében Ádám remekel. Éppen erre jön, megkérdezem, helyes bitek nem jön erre. Az első képnél a paradicsomban vagyunk, Ádám és Éva boldogan készülnek az első osztályú csapatbajnokságra. A paradicsom végtelen mezőin egyhangúan telik az idő, ám a lapos mezőn játékból váratlanul élénk támadásba megy át, Ádám nem akar az Egyesület pályáról semmit sem szakítani. Éva azonban azt mondja, hogy Alma. Izgalmas pillanatok, megjelenik Lucifer, Éva leszakítja az almát, odaadja Ádámnak, Ádám leadja Lucifernek, valamennyien mennek a paradicsomhoz, most már ott vannak a kapu előtt. Ej, Ádám, Ádám, ezt nem tetted jól, mondja az arkangyal a tacsfonalon, és kornyát jelez a szárnyával. Mi lesz az első emberpárból? A darab első fél idejének nyolcadik percében a kérdés még eldöntetlen. Lucifer szerepében különösen Csortos Gyula félmagas labdái tetszettek. Ez az ember idővel pompásan helyettesíti majd Sárosi Gyurkát. A darab további eredményeit rövid szünet után folytatjuk. A végeredmény nem lehet kétséges. Éva közli Ádámmal halkan, hogy kit felejtettek el beállítani a csapatba. Fülébe sugja az édes titkost. Mindenkivel meg lehetünk elégedve. A paradicsomi képen csupa angyali játékos van, és a játék legfőbb bírája így foglalta össze a szakvéleményét. Kérem, engem csak hódolat illet és nem bírálat. Bízom abban, hogy az ítéleteim helyesek voltak. Valóságos küzdelem a bíró élete, de azért bízom a fiúkban. Röviden, az ember küzd és bízva bírál.
Rejtőjenőt nem csak az ember tragédiája átirata fűzte a futballhoz, hanem egyebek mellett az ifjúkori naplójában megőrzött meccslátogatási élményei, valamint egy későbbi sportfilm is. Ugye 37-ben volt egy film, amit Rejtő írt, tehát egy 36-os rövid sketchfilmet ő írt tovább egész estésé. Ennek az a cím, hogy Sportszerelem, eh, ahol egy gyár, egy fogpiszkáló gyár, eh, ugye egy kitalált üzemben játszódik, ahol nem, nem, az előmenetelnek a legfőbb feltétele nem a szorgos munka, hanem az, hogy valaki sporttal foglalkozzék, és hát ott eh, van konkrét eh, foci meccs. Ez jó. Nem jó. Hello? Igen, én vagyok. Futballozni? Nem érek rá. Most dolgozom. Vadasúgy dolgoznak a fiú. Formában vannak, csak Nagy Istvánnal van megint baj. Mi baj van? Nem jött tréningre, bent dolgozik a gyár. Ha, látlan, küldj azonnal. Igen is. Milyen a kapus? Annak nyelveket kellene tanulni, mert jó a kiejtése. <gül> Térjünk vissza azonban a Citadella futballmeséihez. A Gellért-hegy tetején 1973-ban nyitotta meg fagylalt és szuvenírboltját Juhász Andor, a Bécsben verbuválódott 1957-es magyar menekült válogatott egykori kapusa, aki néhány évvel ezelőtt otthonában beszélt nekünk a hegyi biznisz sajátos szabályairól, és régi csapattársa Puskás Ferenc 80-as évek végi váratlan látogatásáról. Jöttek a turisták, abban az időben megvoltak minden turista országnak a árúja, hogy mit árult. A lengyelek hozták a törülközőt, pulóvert, a bulgárok hozták a olcsó konyakot, és mindenki, mi, ugye, mivel nyílt üzletünk volt, nem kellett bejönni, ott jöttek, mentek, fölajánlották megvételre. És így alakult ki az, hogy én a nyelvet, ugye tudtam a német nyelvet, hogy összejöttem a német buszsofőrökkel, akik szintén mindennel üzleteltek, hozták a sört, ami akkor még Magyarországon nem volt, hozták a különböző narancsitalokat, amik még itt nem voltak, és vitték a téli szalánit, és vitték a orosz ö, pesgőt. Én mindig tudtam cserélni, és mindig tudtam üzletet csinálni. Hát az oroszoknál volt az első a rúgós bicska, a napszemüveg, a donáltrágó és a kacsintós pénztárca. A kacsintós pénztárcából nem tudtak itt Magyarországon annyit csinálni, mennyit én nem tudtam volna eladni. 5 5 10 15 5 5 egy orosz, és vitte haza otthonra üzletelt. Évek múlva megint, hogy nem találkoztam vele egy vagy két évig, megjelent Puskás taxival, és ugye csodálkozok, hogy, hogy itt van. Csodálkoztam is, azt mondja, a segítségemet szeretnék kérni. Ugye az volt a helyzet, hogy abban az időben a puskást még figyelték. Nem bízott meg ő se senkibe, de ő benne se bíztak meg. Nem tudták, hogy, hogy mit akar, hogy akar, haza akar jönni. Nem tudták. Őt figyelték, és, és aranyat adni abban az időben bűncselekmény volt. És megkért engem arra, hogy nem vállalnám el, hogy van egy karórája, hogy eladjam. Mondom, mutasd az órát. Mutatta az órát, és kérdezte tőlem, kérdeztem tőle, hogy mit kérsz érte? És mondta, hogy 25 ezer forintot. És fogtam, elővettem 25 ezer forintot, és kifizettem. Ő is nagyot nézett, de így történt a dolog, hogy megvettem az órát tőle. Ő mondta, hogy ez még majd neked sokat fog érni. 
Na hát én ugye ezt az órát félretettem az évek hosszú során. De miként működött az a történelem szülte különleges bécsi csapat, amelybe az 1956-os forradalom után kint ragadt magyar futbalisták tömörültek? A magyar menekült válogatott volt, igen, 57-ben volt, az összerek remél alakította a puskással. 6 vagy 7 meccs, 7 meccset játszott ez a csapat. Én az összereken Emil bácsi által kerültem oda, másnap már mehettem edzésre, hát a Grosics volt ott kapus csak egy, és akkor én voltam a tartalék. Odáig jutott a, a dolog, hogy ugye a puskásékat a FIFA eltiltotta, nem lett magyar menekült válogatott, a Grosics hazajött, akkor egy vagy két vagy három becsen már én védtem, amint a mellékelt fotó is mutatja. És a puskás megszeretett engem, meg úgyhogy volt olyan, hogy szállodába mentünk, ott Klagenfurtnál szállodába mentünk, és a szobák elosztásánál kérdezte, kisuház horkolsz? Mondtam, nem, na jó, akkor velem alszott. 